natur sistem kali ini para sahabatku saya perjelas mengenai masa pertumbuhan dan masa pembungaan atau pembuahan dari masa rawatan masa pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dari awal kemudian rawatan pertumbuhan setelah masa pembuahan atau disebut sebagai vegetasi vegetasi fase atau generation fase maaf kalau istilah vegetasi dan vegetatif itu sebenarnya hanyalah kita secara klasik biasa menyebut kemudian kenapa unggahan video saya sering saya menyebut sebagai rawatan awal vegetatif atau teknik rawatan awal vegetatif ini semata-mata saya lakukan yaitu memberikan eksempling eksempling agar e, fokus saya memang ke tanaman buah seperti jambu air kelengkeng dan lain-lain ke dondong oleh sebab itu saya selalu fokus rawatan vegetatif dibagi dua yaitu e, maksudnya fase vegetatif dibagi dua fase pertumbuhan dan fase sehabis pembuahan sedangkan rawatan vegetatif adalah di mana tumbuhan itu e, kita rawat dari pertumbuhan kemudian kita pindah dari media kecil ke media besar atau poli kecil ke poli besar pot kecil pot besar sampai menuju vegetatif care teknik di mana saya fokus perakaran di bagian atas terpenuhinya unsur oksigen oksigen kasalus atau oksigen natur ini maksud saya kawan jadi membedakannya sudah sangat jelas padahal eh, mengenai eh, fase atau siklus vegetasi pada tumbuhan itu tidak selalu menjadi dua tingkatan ini hanya khusus seperti tumbuhan jambu air bagaimana kalau tumbuhan tumbuhan pakis dan lain-lain tentu saja tidak ada vegetasi yang kedua sebab apa kawan tumbuhan itu e, susah dibedakan e, fase vegetasi juga pembuahannya itu bersama-sama apalagi kalau tumbuhan itu seperti tumbuhan tumbuhan pakis pohon atau tumbuhan berumbi seperti umbi sente dan lain-lain oleh sebab itu yang disebut sebagai e, fase vegetatif itu tidak selalu dua tingkatan karena yang dua tingkatan adalah tanaman berbuah seperti jambu air oleh sebab itu fokus saya beberapa tahun yang lalu sebab pada tanaman buah seperti jambu air kalau sekarang menginjak ke tanaman seperti ada tumbuhan sente, tumbuhan pakis pohon tentu di dalam fase-fase vegetatifnya tidak perlu memerlukan dua tingkatan rawatan. Kadang-kadang sebuah fase tanaman itu memang sudah awal pertumbuhan, sudah ada anakan baru dan lain-lain sehingga tanaman secara bersamaan vegetatif dan generatifnya tidak bisa dibedakan lagi. Kita simak terus yuk uh, tumbuhan uh, buah jambu air Seperti ini kawan Tentu kalau ini habis masa pembuahan Kita lakukan rawatan-rawatan berupa kompos-kompos alami Juga memicu zat-zat yang mengandung natrium Biasanya kita menggunakan pupuk buatan juga boleh Tetapi ada standar khusus seperti uh, pupuk urea dan lain-lain Tetapi Zat natrium juga terkandung di dalam kompos-kompos alami, daun-daunan, dan lain-lain. Tentu natrium sendiri adalah pemicu pertumbuhan sebuah tanaman. Dan natrium sendiri adalah dari zat media tanam. Tentu namanya media tanam, batu-batuan, daun-daunan, atau tanah sendiri itu juga banyak mengandung natrium untuk pertumbuhan tanaman. Jadi makna luas tentang apa yang disebut sebagai natrium karena ini adalah pengetahuan atau bahasa yang saya miliki. Tentu perbedaan daerah bahkan perbedaan di negara-negara itu tentu ada istilah-istilah ke keilmuan yang berbeda-beda padahal maksud dan tujuannya adalah sama. Dan perbedaan itu dipicu oleh memang situasi, kondisi geografis yang berbeda. 
di mana rawatan tanaman kalau uh, ber uh, tropik tropik iklim seperti kita ada dua musim ada sebuah geografik negara itu yang empat musim kembali lagi seperti tanaman buah tin kawan bagaimana tumbuhan buah tin itu kalau disebut sebagai eh, vegetation fase vegetation siklus atau masa tentu saja eh, tidak harus dibatasi dengan dua rawatan rawatan vegetatif atau fase-fase generatif dimana tumbuhan itu kalau sudah eh, berbunga berbuah kemudian setelah berbuah ada rawatan vegetatif kembali Sedangkan kita yakini bahwa pembuahan adalah pembuahan pada pohon tin seperti ini Tidak ada biji di dalam buah Oleh sebab itu sangat sulit Oleh sebab itu sangat sulit maksudnya kalau vegetasi dan vegetation fase tanaman itu selalu dengan teknik-teknik yang monoton Tentu kita sesuaikan dengan kondisi tanaman spesies tanaman itu sendiri oleh sebab itu dengan teknik akar generatif, pengetahuan teknik akar generatif, kemudian pengetahuan teknik uh, urjan jahat itu menambah uh, kemampuan kita untuk berinovasi uh, agar tidak berfokus kepada uh, generatif sebuah tanaman hanyalah pada biji itu menurut saya adalah betul tetapi kita tambah dengan akar generatif dan urjan jahat. Untuk sahabatku dimanapun berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri, semoga pengetahuan ini uh, tidak menjadikan kita semua tuh untuk uh, berkata kurang atau salah, tidak kawan. Memang um, keilmuan yang dinamis di mana kita mempunyai pengalaman, pengetahuan melalui metode dan materi-materi yang memang sangat uh, logika tentu harus kita utarakan. Sebagai anak bangsa, sebagai generasi bangsa kawan, tentu kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Wajib harus diutarakan. Untuk dunia kawan, dunia semuanya. Kalau punya pengetahuan, punya sejarah-sejarah panjang yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan negeri, kepentingan dunia harus kita utarakan. Wajib sebagai anak bangsa, ini yang saya maksud. Mengenai kebenarannya yang penting kita adalah punya materi-materi uji-uji yang positif. Sekali lagi kawan, kita sebagai anak bangsa kalau ada trek-trek, trik-trik sejarah, trek-trek rekod sejarah, rekod pengetahuan, rekod penemuan itu wajib diutarakan. Salah satu adalah di media uh, tayang, uh, youtuber atau google seperti ini. Jadi media kita sendiri yang sudah terlindungi akun kita secara privasi polis. Di situ ada hak privasi polis yang sudah terlindungi. Ini yang saya maksud. Sebagai anak bangsa, generasi bangsa, ada trik-trik, trek-trek pengetahuan. Baik itu sejarah atau keilmuan harus wajib kita utarakan. Itulah cara kita untuk memberi manfaat dan membantu. Menurut kemampuan kita, karena kita sebagai anak bangsa, bangsa Indonesia juga dunia semuanya terus kita lakukan rutinitas rutinitas untuk melakukan hal ini terus kita eksplor kita kaji sebagai bahan-bahan uji materi Semoga kita semua para sahabatku penggemar tanam-tanaman atau ilmu pengetahuan apapun Mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kawan Itu tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi bangsa Untuk daerah kita, untuk nasional dan seluruh dunia pada umumnya
uh, kita juga di dalam siklus-siklus uh, ini kita lihat daun-daun rontok seperti ini tentu ada daun rontok menguning ada manfaat positif daun rontok atau daun menguning selalu saya ulang-ulang kembali agar pengetahuan ini jelas di mana tanda-tanda pembungaan pembuahan tentu ada tanda-tanda yang lain seperti siklus daun menguning Semoga bermanfaat para sahabatku dimanapun berada Kenapa saya berfokus pada rawatan vegetatif atau fase vegetatif dibagi dua Kebetulan beberapa tahun yang lalu memang saya fokus pada tumbuhan berakar tunggang Tumbuhan buah, tumbuhan jambu air, tumbuhan kedondong, juga tumbuhan kelengkeng Juga tumbuhan buah lainnya Oleh sebab itu dari hari ke hari, tahun ke tahun ke saya bawa ke Terus permukaan di media ini tentu ada perubahan-perubahan Bukan itu bertentangan tidak kawan Tentu disebut sebagai masa-masa vegetasi Fase-fase vegetasi itu adalah Terus kita sesuaikan dengan kondisi tanaman itu sendiri Sebab tanaman itu sendiri selalu punya karakter sendiri-sendiri dari spesies yang berbeda Pentingnya keilmuan ini saya sampaikan ada urjan jat, ada akar generatif. Semoga bermanfaat untuk sahabatku dimanapun berada. Salam semangat, saya Agus Wito Channel.